ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മാത്സ് എക്സാം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് എക്സാം നമ്മൾ തൂക്കി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം എക്സാം എന്ന് തന്നെ ലൈവ് കണ്ട ഏതൊരു കുട്ടിക്കും എ ഗ്രേഡ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് പ്രൂഫ് ദ മെസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ അടക്കം ദ മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എത്ര ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻസർ കീ ലൈവ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പറ്റാത്ത എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക യെസ് അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ രാവിലെ ബൂസ്റ്റർ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു തലേ എന്നുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാത്സിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലൈവ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഇം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുള്ളത് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂറായിരുന്നു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ യെസ് അപ്പം രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് അതായത് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാശ്വാസ സമയം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാനും ആൻസേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും മാറണമല്ല ആകെ രണ്ടാമത്തേനും നാലാമത്തേനും മാത്രമാണ് ചോയ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വൃത്തം കാണാം അതിനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതാ ഇതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ മക്കളെ മൂന്ന് ഭാഗത്തിൽ ഒരെണ്ണല്ലേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് വട്ടം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാ മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക അതിനെ എട്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുക അതിൽ മൂന്നെണ്ണം കളർ അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതേപോലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതാ ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അഞ്ച് ഭാഗമാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്താണ് നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് അനദർ ഫ്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഒന്നേ ബൈ എട്ടിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ ഇൻറ്റു ടു വെച്ച് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ സംഖ്യ തന്നെ വെച്ച് വേണം താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടും ഇതാ നമ്മൾ ഇതാ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണ് ഇന്നലെ ഇതാ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ വന്നു ഇനി അടുത്ത ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഷെയ്ഡഡ് അപ്പോൾ ഓരോ സർക്കിളിലും നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എത്രണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഇതിൽ എട്ടെണ്ണം ഇതിൽ നാലെണ്ണം അതിനകത്ത് വൺ ബൈ ഫോറിനോട് തുല്യമായത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മുടെ വൺ ബൈ ഫോറിനോട് ഈക്വൽ ആവുക അതാണ് നമ്മൾ വൺ ബ
തിരുവനന്തപുരം എത്തിയത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് അത് മൊത്തം എത്ര സമയമാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്താൻ എത്ര സമയമെടുത്തു രണ്ട് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഇനി പത്തേ മുക്കാലിന് അവർ സ്റ്റേഷനിലെത്തി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അവർ എന്ത് ചെയ്തു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചിലവഴിച്ചു വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ട്രാവലിംഗ് ടൈം ട്രാവലിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര വരെയാണ് അത് പതിമൂന്നര മണിക്കൂർ അങ്ങനെ മൊത്തം അവർ ചിലവഴിച്ച വീട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ എത്തുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ബൈ ഫോർ അവേഴ്സ് രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂറിന് തുല്യമായത് ഏതാണ് നമ്മളത് ഓരോ മിനിറ്റ് എത്രയാണ് മണിക്കൂർ എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മക്കളെ അറുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കാൽ മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതും പതിനഞ്ചും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഈ അടുത്ത ഈ പാർട്ട് അനു റീച്ച് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹോൾ അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് നമ്മുടെ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് അനു എത്തുകയാണ് ഷി ലെഫ് ദ ഹോൾ ആഫ്റ്റർ ടു അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അനു എന്ത് ചെയ്താണ് എക്സാം ഹോൾ ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അനു അവിടെ എക്സാം ഹോളിൽ ചിലവഴിച്ച സമയമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുപതിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത് മൂന്ന് ഇരുപത് ഈ മൂന്ന് ഇരുപതിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മുക്കാൽ എന്ന സമയം കിട്ടും ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ സമയം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം യെസ് അടുത്തതായിട്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് മൂന്ന് ക്ലോക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഷോസ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാവിലത്തെ മൂന്ന് സമയമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഫ് വി അറേഞ്ച് ദീസ് ക്ലോക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം വിച്ച് ക്ലോക്ക് വിൽ കം ലാസ്റ്റ് ഈ ക്ലോക്കുകളെ സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലത്തെ സമയമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും സമയം നോക്കാം ഇവിടെ സമയത്തിന് മക്കളെ എട്ടേ കാല് രാവിലെ എട്ടേ കാല് ഇവിടെ പത്തരയാണ് രാവിലെ പത്തര ഇവിടെ ആറേ മുക്കാല് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ആറേ മുക്കാല് പിന്നെ എട്ടേ കാല് പിന്നെ പത്തര അപ്പം മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ ടു ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് പത്തര കാണിക്കുന്ന ക്ലോക്കിൽ ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്ലോക്ക് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ക്ലോക്കിൻ്റെ സമയ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ ആറേ മുക്കാലും ഒന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ എട്ടേ കാലും ആണ് അപ്പോൾ സമയ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇനി ഈ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതാ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റിൻ്റെ അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപതും അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂറായി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റും കൂടി അതായത് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള മണിക്കൂർ ഇനി എട്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡാണ് മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സമയം അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റീസൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അവർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ശരിയാണോ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ്സ് ഈ അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ ശരിയാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡും റീസൺ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും റീസണും ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ
നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് മീനു ആൻഡ് ഹെയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ മീനു ഗോപു ബെന്നി ഇവരുടെ ഹൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതൊരു ഡെസിമൽ ഫോമിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലേക്ക് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്കൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാ ഈ ടേബിൾ വരച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാ അതേപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ഇതാ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ടേബിൾ വരച്ച് ചെയ്തതാണ് അതേ മോഡലാണ് ഈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു വരിക നൂറ്റൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ നൂറ്റൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ അതേപോലെ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിനോട് തുല്യമായത് ഏതാ മക്കളെ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ശരിയാണ് ഇനി ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഡെസിമൽ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നാല് ഓപ്ഷനാണ് ശരി അതായത് ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്തതായിട്ട് നാല് ബി നാല് ബി ഇതേപോലെ കൺവേർഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താ മിസ് ഇതാ ഇമേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതേപോലത്തെ കൺവേർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം റൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഫോർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ആൻഡ് ഡെസിമൽ ഫോം ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഒരു മീറ്റർ നാൽപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണലും ഡെസിമൽ ഫോമും ഒക്കെ എഴുതണം മീറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വൺ മീറ്റർ ഫോർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സിനെ ഫോർട്ടി സിക്സിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ത്രീ മില്ലിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് വരും ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ആയി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈ ദിസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് നമ്മളതിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സിനെ ആ പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ആളെ ഒന്ന് ഹൈറ്റിൽ എഴുതാം പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഉള്ള ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കിട്ടുക ഇനി റൈറ്റ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം റൈറ്റ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ഓഫ് എ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അര എല്ലാ അര മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ എങ്കിൽ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി യെസ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പര പരപ്പളവല്ല ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴാണ് അതൊരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് വർഷം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് അത് പതിനേഴാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ ഈ നാല് വർഷം തുല്യമാണ് ഈ നാല് വർഷം കൂട്ടുന്നതാണ് ചുറ്റളവെങ്കിൽ പതിനേഴിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ ഇഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വലി എമൗങ് എത്ര പേഴ്സൺസാ ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് എത്രയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുക മിസ് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം
uh, find 84 divided by 7 by writing it in the space given below. This is a rectangle method that you use here. You can use it in the same way. 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 Unutur lah, rendah masa samai itu baru. Kriteria mai itu beri ceri, dengan public exam ini kita semua mark lekik tetapi ini patut. So kriteria mai itu dia live akan jadi dia video sem short sekarang ini kita ceri. Semua karya yang dengan dia nanti itu you see ya. Okey, ada matra lah dengan lorang perayaan lah karya macam jangkalas boleh lah. Arang lah sekarang semua di budi mutan. Ini arang lekik tetapi ini adikan samai ilah rendah masa kerja dengan lorang arang lah sekarang ini kita ane. Apa arang lah semua terukkan untuk nama arang lah semua terukkan nama exam ini adalah batch starting ini. Apa juga batch lekik ini dengan lorang lari welcome ceri ane. Apa batch lekik join jadi justi dah year number le contact ini dah madi. Apa dengan ke Walau ada use flight lori batch ada, nama kita ibu batch. Apa dengan kita per Christmas offer anda, apa yang ceria price lori warsa tiket dengan kita nama complete title features dengan kita use yang anda dah ada. So parents lori kepariya, apa semua orang kum all the very best.